行星第九阶，赤暗族行星第六阶，拿卡蒙族行星第一阶，行星第六阶，行星第一阶，啊，恒星级五阶，刀锋族这么远星系的人也来了。这囚笼城里有宇宙中各个种族的人吗？这里的外星人虽多，但主体还是人类族群。人族是宇宙六大巅峰族群之一，细分的种族极多。你们地球人也是人类大族的一个分支。从基因相似度上讲，地球人更接近人族中的猿人族群。啊、到了。黑龙山帝国驻囚龙星行政大厦。黑龙山帝国是囚龙星的宗主国，在宇宙中属于中等文明国度，疆域多达八千多个星系。黑龙山帝国皇帝也是一位不朽级存在，级别比主人略低。罗峰，黑龙山帝国国籍对现在的你在宇宙中活动很有帮助。流萤护卫十分昂贵。在黑龙山帝国，也只有少数贵族才能享受。先生，您要加入我黑龙山帝国国籍。不知道先生之前是什么国籍，可有原国籍释放手续？无国籍。估计这年轻人是某个势力培养出来的精英，刚刚入世吧。好的，先生，请容我核实一下。请。从未加入过任何一个国籍，那么入籍手续可以即刻办理，手续费五十黑龙币。好的，先生，请稍后，手续马上完成。这钱乌币，这么好用啊？当然，钱乌币是前无宇宙国通用货币，黑龙山帝国只是前无宇宙国的下属帝国。但凡在黑龙山帝国的属地内拿出钱乌币的人。非富即贵，先生，这是您的黑龙山帝国公民身份证件。谢谢。抓紧时间，我们还要去虚拟宇宙公司开户，购买意识感应头盔。否则，你在宇宙中寸步难行。嗯、虚拟宇宙公司，一家公司有这么大的能量吗？嗯、你对宇宙五大巨无霸一无所知。听着，罗峰，前无宇宙国虽然是宇宙高等文明国度，但宇宙中真正强大的是五个巨大势力。哪五大势力？这五大势力是：宇宙星河银行、宇宙第一银行、巨斧斗武场、虚拟宇宙公司、宇宙佣兵联盟。两大银行的业务跟地球银行差不多。主人给你的三个账号就是宇宙星河银行的。巨斧斗武场是全宇宙最公平的斗武场。宇宙佣兵联盟是一个松散的佣兵组织，主人也是其中的一份子。全宇宙超过百分之九十九的武者、精神念师都会加入宇宙佣兵联盟。百分之九十九，这个佣兵联盟的实力真是强得可怕。虚拟宇宙公司的强大在于它所拥有的虚拟宇宙。虚拟宇宙相当于第二宇宙，任何人只要意识进入虚拟宇宙，就能与虚拟宇宙中的其他人瞬间互通。走吧，今天还有很多事要忙呢。经过长期修炼，终于到了蜕变之日。只需吞噬这九十二吨以太精金，便可再提升一阶。
小巨兽已经是恒星级四阶，用以太晶晶虽然费钱，但提升速度很快。还有，黑龙飞船的辅助动力系统已经搞定，你可以进行宇宙穿梭，尽情遨游了。所以，我和大哥、二哥商定，由我先去探路，他们留在地球驻守。但愿此次的行程能给地球带来充足的宇宙文明信息。外景，百分之百模拟。穿梭引擎启动。次去其他生命星球，总感觉心定不下来。你悠着点吧，飞船马上要达到光速了。元宇宙，在元宇宙中，物质无法达到光速。想要快速移动，就得通过异空间，也就是暗宇宙中。暗宇宙与元宇宙的坐标对应，物质却可以突破光速，而且在暗宇宙中行进一光年。相当于在元宇宙行进一千零八点一万光年，要进行远距离星际航行，离不开暗宇宙。听起来，暗宇宙就像是实现在宇宙中快速往返的便捷通道。那如果要从暗宇宙回到元宇宙中呢
，简单，减速到静止，就自动回到元宇宙了。距离我们的目的地还有十天左右航程，慢慢等吧。这颗星球，就是此行的目的地，囚龙星。距离地球三十二万光年，是比银蓝帝国的帝都星球还要繁华百倍的超级星球。来者非富即贵。若风，这是地球人第一次离开太阳系，抵达一个外星文明势力的领地。你会在这里踏出融入宇宙的第一步。阿图卡。距离第一颗生命星球还有多久？船长，六十一天后可抵达。很好。各位，大家都是生死与共的伙伴，完成战领后，少不了您的好处。<笑>生命星球，囚龙星。我来了。